വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടെക്നോമെട്രിയിൽ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് സോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ സോ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സെവൻ മീറ്റർ ഹൈ ബിൽഡിംഗ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ കേബിൾ ടവർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കേബിൾ ടവറും അങ്ങനെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കാര്യമാണേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിൽഡിങ്ങും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേബിൾ ടവറും വരയ്ക്കാം ടവറല്ലേ സോ ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സെവൻ മീറ്റർ ഹൈ ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സെവൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ കേബിൾ ടവർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും അല്ലേ ഇതാ നോക്ക് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ കേബിൾ ടവർ ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും കേബിൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഇത് കേബിൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നേരെ ഉള്ള ഈ ലെവൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചത് എന്താണ് ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലേ ആ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയ ആ സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ കേബിൾ ടവർ ആൻഡ് ഇതെന്താണ് നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ് ഓക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊക്കം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ മീറ്റർ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് ക്ലിയർ ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവർ ഈ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒബ്സർവറിൻ്റെ നേരെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർട്ട് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതായത് ദ ഈ കേബിൾ ടവറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം അപ്പം ഇവിടത്തേക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് വെൻ ദ ഒബ്സർവർ നീഡ്സ് ടു ലുക്ക് ഡൗൺ ടു സീ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവർ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒബ്സർവർ ദേ ഈ എന്താണ് കേബിൾ ടവറിൻ്റെ ഫൂട്ടിലോട്ടാണ് നോക്കിയത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ ടവറിൻ്റെ ഫൂട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെവലിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോറിസോണ്ടലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് ഈ താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് ഇ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താ നേരെ നമ്മൾ വരച്ച ലൈനാണ് അതായത് ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നമ്മുടെ കേബിൾ ചവർ എന്താണ് എ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ സി ഇസ് ദ കേബിൾ ചവർ ആൻഡ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ഇ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഡി ഇസ് എ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് മുമ്പേ മിസ് പറഞ്ഞു ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ അല്ലേ ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതായത് മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ ബി ഒരു എന്താണ് ഇതൊരു ലൈൻ അതേപോലെ ഡി സി അത് മിസ് വരച്ചു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോസൽ ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനെയും ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഓൾട്ടർണേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓൾട്ടർണേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ അതായത് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കും ഇതാ ഇ ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ ആണല്ലോ കാരണം ഇത് വേർട്ടിക്കലും ഇത് ഹോറിസോണ്ടലും ആണ് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ എന്നറിയാവോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാ ഈ ഡി സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡി സി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ബി കിട്ടും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇ ബി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബി കിട്ടും ഇ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ ഈ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബി സി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊക്കം സെവൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബി സിയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെവൻ മീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് എ ബി വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബിയും ദ അതേപോലെ ഈ ബി സിയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ എ ബിയും അതേപോലെ ബി സിയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എ സി കിട്ടുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുക കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എ സി കിട്ടുമെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കേബിൾ ടവർ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം കേബിൾ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പം കിട്ടിയ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ഡി സി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡ് എന്താണ് ബേസ് അപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ എടുക്കണം അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ടാൻ ടാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ
ഓക്കെ ഇനി ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിൾ വേണം അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പം ദേ മിസ് ദേ ആ ഒരു ടേബിൾ മിസ് ഇവിടെ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ബൈ വൺ എന്ത് കിട്ടും സീറോ ദെൻ ദേ ഇവിടെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകും ദെൻ എന്ത് കിട്ടും ദേ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതെങ്ങനെയും മിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സൈൻ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ സീറോ ബൈ കോസ് എന്താണ് വൺ സീറോ ബൈ വൺ എന്താണ് സീറോ അതേപോലെയാണ് ഇതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പ വഴിയായിട്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ വൺ എന്താണ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ദേ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം വൺ is equal to ED. ED is equal to 7 by DC. This is equal to cross multiply. So, DC into 1. What is it? 1 by 1. This is equal to 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 അപ്പോൾ ഡി സി സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇ ബിയും എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി മിസ് പറഞ്ഞു ഡി സി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇ ബിക്ക് പാരലലായിട്ടാണ് താഴെ വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡി സിയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ഇ ഡി സി ഡെഫോർ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സെവൻ മീറ്റർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ബി കിട്ടി സെവൻ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി അതിന് നമ്മൾ ഏത് ട്രാങ്കിൾ എടുക്കണം എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രാങ്കിൾ എടുക്കണം ദ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അതേപോലെ ഇതെന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേരുന്നിടത്ത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഏതാണ് എ ബി ഇ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ്റ്റീന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ഇനി സിക്സ്റ്റിയോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഇതെന്താണ് ബേസ് ഓക്കെ ആണേ ടാൻ എത്ര അപ്പം ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാറും ബേസും കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കേണ്ടുള്ളത് അതെന്താണ് ടാൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റി വേണം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എഴുതാം എ ബി ഇ ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ബൈ ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി എ ബി ബൈ ബേസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇ ബി കണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് ടാൻ സിക്സ്റ്റി വേണം ടാൻ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ കട്ടായി പോകും പിന്നെന്താ ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ അടുത്തതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ സോ നമുക്ക് അതിവിടെ എടുത്തായിരുന്നു ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ സോ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എ ബി എ ബി നമുക്കറിയോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇ ബി നമുക്കറിയാം സെവൻ അപ്പോൾ എ ബി ബൈ ഇ ബി അറിയാം സെവൻ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി അതായത് എ ബി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് സെവൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് എ ബി കിട്ടിയല്ലേ സെവൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് അപ്പം ഇനി എ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി കേബിളിൻ്റെ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ എ ബിയും ദ ഈ ബി സിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ സി കിട്ടുന്നതെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്
7. In this case, we have to common under 7. Because 7 root 3 is 7 into root 3. Aana. 7 and arnayal, and factor and then 7 into 1. Then we have common R and 7. So, we have 7 in a part of the balance of R and root 3. Pinna plus, the balance of 1. So, we have to get 7 into root 3 plus 1 meter. That is the height of the cable tower. So, we have to easy to do this. Okay, so we will do next class. Let's do the next question. Bye bye.